Жизнь продолжается, мы в эфире и свою следующую встречу начинаем с красивой легенды. Легенды о любви, орленке и орлятских семьях. В те времена, когда лагерь еще только строился, в Старбовом работали двое вожатых, парень и девушка. Работа, конечно, работы, но занятость не помешала им полюбить друг друга. Так сложились обстоятельства, что девушке пришлось уйти на лето работать в Комсомольске, а парень оставался в Штормовом. И вот каждое утро парень с девушкой выходили из дома вожатых и отправлялись на работу. Они доходили до лестницы, которая вела в Комсомольске, поднимались по ней и прощались. Девушка шла к себе в лагерь, а парень спускался в свой Штормовой. А вечером он ждал ее на этом же месте, на лестнице. Они встречались и вместе шли в дом вожатых. Так они смогли жить только одну смену, а потом поняли, что не могут прожить друг без друга и сыграли с вами. Если почитать, то получается, что вместе по лестнице они прошли 80 раз. И вот с тех пор говорят, что если двое влюбленных пройдут по этой лестнице за смену 80 раз, то все у них будет хорошо, как у той молодой пары. В каждой орлятской легенде есть доля правды. Я не знаю, гуляли ли наши гости, гости нашей студии, Наталья Федоровна и Юрий Дмитриевич по лестнице любви. Но их история почти из той же сказки. Вот только Юрий Дмитриевич был вожатым комсомольского, а Наталья Федоровна штурмового. Вот скажите, пожалуйста, что вас объединило? Как так получилось, что вы вдруг создали семью здесь, в Орленке? Настоящую орлятскую семью. Мы были из одной школы вожатых 1977 -го года. Это, во-первых, мы оба выпускали газеты и работали на пресс-центре и э, конкурировали друг с другом. Это, во-вторых, мы летом встречались на пляже по поводу о, между Комсомольским и Штормовым по поводу общих идей для выпуска газет различных. Это, в-третьих. Ну, а потом, э, в-четвертых, наверное, когда мы... Осенью, после двух лет работы в Ажатской, нас пригласили в методкабинет работать. И мы тоже там оба оказались. И, ну, вот, а методкабинет тогда находился в обсерватории, то есть вот в том помещении. Поэтому тут уже, что вообще всех в Орленке объединяет? Две вещи. Работа и семья. И общий интерес. У нас э, было слишком много интересов для того, чтобы, э, чтобы не соединиться. Это и э, пресса, это и литература. Когда мы начали создавать свою семью, главным нашим богатством были книги. И у одного машина ехала, и у другого машина ехала. И вот эти две машины мы внесли в свою маленькую квартиру, так на них и живем. Я хочу сказать по секрету, что мы как-то снимали материал в комнате этой семьи, в квартире у этой семьи. И... Что нас поразило, что даже на кухне, в шкафах были книги, причем интереснейшие книги. То есть вы сошлись на фоне общих, интерес. общих интерес. интересов, творческих каких-то, говорит Наталья Федоровна, что вы конкурировали. А конкурировали между лагерями? Ну, и между пресс-центрами. Потому что у меня в, в Комсомольском был флагман, и ну, отряд пресс-центра, и нужно было делать газеты. У нее в штормовом были дерзновенные. дерзновенные и некоторые дейки. Мы просто друг другу перекидывали, а встречались вот здесь вот на лестнице, как идти из лунного. Чаще всего здесь, здесь у нас была конференция по обмену. А на опытом. пляже, помнишь, я приходила между Комсомольским и штормовым там иногда, тоже летом. Вы обменивались идеями да. творческими. Да. А как пришло понимание, что вы вот созданы друг для друга? Как это произошло? Ну, не знаю. <смех> Мы потом решили создать такую своеобразную коммуну, что ли, колонию. У нас была такая общая подружка Люда из «Звездной Люда Соловьева». Она жила под Петербургом в Приозерске. И она говорит, а слабо всем махнуть туда. Было двое юношей, Леони Летянский и Юра. И я туда вот решила ехать. Ну, и так где-то вдали думаем, ну, раз... Пара на пару едут, может быть, что-то из этого получится. 
получится. Ну, вообще вот эта вот идея, тоже она часто в вожатых отрядах, о том, чтобы всем вместе, чтобы не хочется расставаться после Орленка, чтобы всем вместе куда-то поехать. И вот у Люда как раз нашлось такое место, где можно было приехать даже не четверым, даже больше, и создать свою вот эту орлятскую коммуну. Мы туда и поехали. Вот насколько нам удалось узнать, что вы вот там, в Приозерске, действительно создавали эту коммуну, и э, вот все орлятские традиции попытались там внедрить. Так ли это? Как это происходило? Ну, мы так оказалось, что мы стали работать в разных школах. Там две большие школы были. И в одной э, я командовала, в другой Юра с Леней. И Люда мне помогала. Ну и, в общем, э, просто всплеск какого-то творчества. На нас стали смотреть все, поддерживать наши инициативы. Все время говорили, ой, обратитесь, пожалуйста, вот к этим людям. Вот они подскажут, вот будет интересно. Ну, в общем, так... А с чего а начинали? С чего там начинали? С вот. чего начинали? Ну, у Люды уже был штаб. Тогда эти пионерские, комсомольские штабы. То есть были дети, которые легко откликались на любые инициативы, поэтому мы начали там же работать все вместе на этом штабе. И район-то сельский, гор, город, а вокруг поселки, села. Поэтому на субботу и воскресенье мы выезжали десантами вот в эти в школы и проводили там школу пионерского актива, дела какие-то, и тем самым накапливалось и людей, и которые нас знали. Нам было легко работать, потому что на каждую инициативу э, все откликались. У меня в школе была любимая классная руководительница, Проскови Ванна, вот, э, которая приходила и говорила, Юрий Дмитриевич, я все обеспечу, дисциплину, все что угодно, только придите в мой класс, что-нибудь проведите, потому что у меня не было классного руководства, вот, но надо было что-то проводить. Поэтому у нас появилась группа людей, которых нас понимали, мы делали иногда такие вещи, которые казались, казалось, что учителям с одной стороны интересно, а с другой стороны необычно. Когда дети наши предложили провести казино, учителя-пенсионеры сказали, что это такое и вообще как на это смотрит советская власть. Вот, поэтому такие, но с другой стороны было очень много людей, которые нас понимали, поэтому вообще-то идея вот этих орлятских коммун, орлятских объединений, она не нова, и просто мы хотели продлить одних соединить одних с другими, разные поколения. Вот мы сами школа вожатых 77-го, а я еще работал э, комиссаром на школе 79 -й. Поэтому, когда мы приехали в Приозерск, новой точкой, э, сначала все комсомоляты собирались у Валерия Дмитриевича Иванова, а тут открылась еще одна точка э, под Петербургом, где можно было собираться. Поэтому первый Новый год к нам э, уже поехали наши друзья Орлята. И когда мы соединили Приозерских наших друзей, с Орлятскими. Тут уже появилась вот такая вот большая ячейка, а у нас там места-то очень красивые. Это Карелия, Карельский перешеек, там старинная крепость, э, Кексгольб, э, Карела. Вот. И ночью мы ходили в эту крепость, э, залезали в ту башню, где сидела жена Емельяна Пугачева, ну, поэтому... Это вот много всего. То есть, опять-таки, романтика, э, желание делиться и общаться, это было главное. Поэтому у нас всегда потом и уже и дети поехали, имеется в виду дети из наших отрядов, тоже к нам приезжали туда. Поэтому это стало еще одни, одним филиалом одной ячеи. То есть у вас там появился маленький Орленок. Вот такой островок Орленок. Да, и даже, так сказать, мы уже получили право, чтобы наших друзей, которые соответствовали требованиям, категориям Орленка, качествам Орленка, мы там посвящали в Орлет. Они не были в Орленке, но это были близкие нам по духу люди. Поэтому у нас там и линейки были. И там в Приозерске состоялась ваша необычная свадьба. Давайте расскажем, какая она была. Вообще в Орленке очень необычные свадьбы. Они обычны для Орленка, но необычны для большой земли. Они всегда очень творческие, потому, наверное, что в Орленке каждое дело творческий такой есть девиз. Да? Вот как проходила свадьба? Ну, свадьба проходила тоже опять-таки 
по-коммунарски, по-орлянски. Гости были приглашены из всех властей, то есть и из Астрахани, и из Калуги, и из под Владимира, и, ну, из, Дагестана. И, из Дагестана, в общем, из, из разных мест. И главное, что все до одного откликнулись, кому, кого мы пригласили. Родственников не было, за исключением одной Юриной сестры. Как, потом, когда в ЗАГСе сказали родственники, сядьте вот на этот диванчик, а друзья вот на этот, то наша Наташа, Юрина сестра одна сидела на этом диванчике, а все друзья были вокруг. Ну и, конечно, как только они приехали, то сразу стали, основали творческие группы, был вывешен такой список на двери, кто что будет делать, кто оформлять комнату, кто линейку, кто фотографировать, ну, в общем, как Опять всегда. Опять-таки, это традиционное поручение. Система тради чередования традиционных поручений. Да. Создали, создались инициативные группы под каждое дело. Был девишник, был мальчишник, кто накрывал столы, кто проводил ну, линейку, кто газеты. Всем угу. нашлось дело. То есть четкая организация. Да, да. Это уже отработано. Я районе. сначала очень боялась. Я думаю, вот все, уже через день свадьба вообще ничего не готов. Вообще вот шаром покати, кроме, может быть, там платья. Ни с едой, ни с оформлением, ни с какими-то творческими задумками. Ну, все за один день было сделано, потому что так вот было задумано. Тут еще надо сказать, что годы-то были, скажем так, не совсем сытные, поэтому все приходилось доставать. Ну, да. А у меня еще был э, накануне трудовой лагерь, я с девятым классом ездил, э, и женихаты не было. Тоже, да, вот я и говорю. Я есть, перед свадьбой, перед когда... свадьбой нет, перед... все было вот в последний день. Город, так... город недоумевал, кто же женится. Да, потому что нет. Невеста есть, платье есть, А жених еще в колхозе добывает вот эту вот половину туши для того, чтобы потом накрыть на стол. Ну все, в общем, ну интересно очень. Ну добыли? Да, конечно. конечно, все. Конечно. Все ну, и потом вот как раз вот на фотографии. Учителя вот. тех школ, где мы работали, и директора, вот оба были, и одной школы, и другой присутствовали. Ой, все умилялись, все удивлялись, падали от уди... вообще. Вот. Ну, ну вот у меня все. в руках э, фотографии, э, где невеста и жених, ну, вот невеста как раз не в белой фате, или да. фата тоже была? Была. Была фата. Да. А, а, потом... Были. Такие, а потом... Цветы такие. А потом надели буденовку. И гюз, вот, потому что я штормовала. Потому что штормовала. Да. И вот это, эта линейка, конечно, вызвала и восторг, и удивление всего. Очень долго потом судачили. И вот как может быть в фильмах, в сериалах, после того, как молодые актеры снимутся, их везде узнают на улицах, даже из другой школы, если я шла, а это вот у этих-то, вот помните, линейка там была какая-то. В общем, очень интересно. Давайте на этом более подробно остановимся. Вот обычно невесту выкупают по русским там, традициям, к примеру. У вас как это происходило? Вы начали с выноса знамени? Да нет, нет. Там была смесь народных традиций, Традиции, потому, что, потому что все друзья все это творчески препарировали, так сказать. И орлятских традиций. Линейка была по-орлятски. Выкуп невесты был ну, по-русски, может быть, по-молодежному. Там придумали какие-то задания разные. Вот. На самой свадьбе были еще и восточные обычаи, потому что два человека, одна была из гостей татарка Нелли Абдульманова, и Саша приехал из Махачкалы, дагестанец. И они там какой-то внесли еще вот восточный, свой, колорит. восточный колорит. Я помню, что что-то на себя, какие-то платки надевали. Ну, в общем, у меня голова кружилась, но вот помню, что это было смешно очень. Так что вот вся эта смесь... Ну, в общем, так, так и получилось. Интересно очень. А, а линейку проводили перед где ЗАГСом. Перед вот ЗАГСом. На, на площадке перед ЗАГСом, на улице, вот когда мы вышли уже и сказали, ну, это вас там посвящали, а вот по-нашему мы сейчас здесь построили, построили линейку. Построили всех учителей, построили всех гостей, а прохожие, кто становился, их тоже в ряд становили, и... Дальше уже пошло, равняется, мирно. Сдавали рапорт? Да, да, да. да Вам сдавали рапорт. О готовности, рапорт. и мы давали. Uh -huh. О готовности к семейной жизни. Да, ну, в общем, интересно это было. В общем-то, те, кто присутствовал, ну, там 
большинство из них все-таки были незамужних, одна вот одни воспековы у нас были. Но они тоже уже прошли орлятскую творческую свадьбу, они тоже вносили. Мы им свои тоже делали здесь в Орленке свадьбу. Ну ясно. Так что хорошо все. И вот уже нынче будет у нас серебряная, серебряная свадьба. Серебряная свадьба. 1 августа. Да. Так что 25 лет прошло. Орленок объединил вас. Конечно, да. Вот орлятские традиции, они в семье как-то играют роль? Ну, конечно. Вот у нас Степа раза четыре был в штормовой. И вот, в общем, там на передовых ролях и рубежах. То есть очень мне нравилось. И Даша была в Орленке. И учились оба ребенка в Орлятской школе, поэтому все было привнесено. И когда они вот, Даша поступила в институт, и она сходила на первый институтский вечер, она говорит, нет, надо засучивать рукава и вмешиваться, делать по-орлятски. Это что за сельпо, которое там было? Так что вот. Ну, то есть там, где они учатся сейчас и учили... Все равно это орлятская неизменность. Душа, да. вот. и, А в семье то же самое, чередование традиционных поручений. Mm -hmm. Кто моет посуду, кто готовит. Mm -hmm. Дежур... ну, даже, дежурство. Даже дежурство. То есть главного в семье нет? Нет. нет. Все нет. главные. Нет, Равноправие. Нет, 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 у нас главное. А как законы, традиции, доброе отношение к людям, э, закон ну, зелени? Об этом, бы надо, об этом бы надо друзей спрашивать. Но мы ни разу не ссорились. Я вообще не умею ссориться. Вот меня даже в школе... 25 лет жизни ни разу. Нет, нет. Честно говорю, вот правда, ни разу. Я боюсь очень ссориться, вообще боюсь таких каких-то натянутых отношений, поэтому мы так нежно, так сказать. А Юра смеется все время только надо мной, если я начинаю ворчать, и все. Потому что ну, если в семье одни учителя, это тяжело. 25 лет выйти. Он только скажет, ну, учительница, поехал. Ну, я замолкаю и не ворчу больше. Что для вас Орленок? Когда-то, когда я сюда приехала, и вот первый год в отпуск поехала домой, и друзьям говорила, и писала даже в письмах, это островок коммунизма, это островок коммунизма. Ну, тогда вот именно таким мне представлялся. Ну, а сейчас вот даже я, получается, езжу на экскурсии, то есть общаюсь тоже со всей Россией, и каждый раз проезжаю мимо Орленка, захлеб о нем мы рассказываем, и говорим, что это вот мы все из Орленка, вот здесь романтичные души появляются, вы чувствуете, какие с вами ездят экскурсоводы, ну и так далее, и учителя тоже. Так что вот такое романтическое отношение к жизни. Когда мы все умеем, я помню, пригласили на Свисинтуки однажды с Ольгой Борисовной Зотовой организовывать там школу и поработать в одной из смен с детским контингентом. Я уже к тому времени лет, наверное, около 20, как не работала вожата, и думаю, ой, боже мой, ну Оля еще покрутится, я, наверное, забыла, я уже буду расписанием заниматься, школу организовывать. Но оказалось, стоило вот Встать, э, решить, что делать, и я все делала, как будто вот вчера только стала вожатой. То есть настолько высокая школа Орленок, вот в профессиональном плане, ну и в душевном. Конечно. Ну а сейчас уже можно сказать, что Орленок это жизнь. Когда-то, когда я только приехала, у нас здесь было собеседование, Дина Степановна Заворотня, врач тогдашняя Орленка, у меня спрашивает, а вы к нам надолго? А вопрос-то потом, как я уже выяснил, на чем был основан? У меня университет, французский язык, медаль за трудовую доблесть, при, при, освобожденный при, председатель правкома студенческого. И бросить все это, и приехать в Орленок. И она так надив, удивленно на меня спросила, а я посмотрел на нее удивленно и тоже ответил, как, над, как надолго, навсегда. И то, я не ожидал этого ответа, а оказалось, что на самом деле. То есть вот Орленок это Попытались жизнь. мы уехать. Ну, потом опять вернулись. У нас было, все говорят, два раза нельзя войти в одну и ту же воду, но мы вошли, и она оказалась такой же приветливой, ласковой. Вот да. все-таки что держит в Орленке? Не всегда здесь была высокая зарплата. Ну, Для да. семьи это тяжело, да? Mm -hmm. Дети, их нужно воспитывать. Есть соблазн уйти, допустим, в какую-нибудь здравницу или на другое предприятие и зарабатывать больше. Что держит? Что держит вот вашу семью вот столько лет? Романтизм, но он ведь как-то 
уходит постепенно. Нет? Не Нет. было разочарования никогда? Есть да. еще чувство недоделанного, не сделанного. Вот только я начал работать после школы вожатых на отряде пресс-центр, только-только начал осваивать, все получается, бац, Елена Алексеевна Милованова переводит меня в методисты. Сначала вообще это казалось дико в стеклянном куполе, кубики комсомольского сидеть, когда все с детьми, не знаешь, как это можно работать, жить без детей. Вот. Только начал разбираться, что такое методическая работа, старший вожатый, школа вожатых, комиссар, потом э, вот уже. И все время оставалось чувство недоделано. И поэтому, когда второй раз вот позвонили, сказали, что в Орленке ветер перемен, давайте приезжайте, здесь есть много интересных дел и возможностей, мы не раздумывали. Вы сейчас, ваши дети учатся. Да. Вы хотели бы, чтобы они вернулись сюда, чтобы они работали в Орленке? Или у них уже другие планы? Ну, так, все равно они даже и во время учебы тут приезжают, и как в своей тарелке и работали. И Даша вот несколько раз на фестивале работала. И, мне кажется, и Степа, если вот свой дизайн закончит, все равно когда-то В принципе, приезжать. у них у каждого такая профессия, которая легко в Орленке, в Орленок вписывается и востребована. Даша журналист. Поэтому... Нам журналисты нужны Поэтому, да. Если сейчас она вот, аспирантуру и захочет вернуться, то есть она будет востребована, она знает, что ей делать. Она попробовала уже и с детьми работать, на отряде попробовала, с детским жюри работал, Степа. Еще не закончив школу, он уже начал помогать нам опять-таки в том же фестивале делать вот эти вот рисунки, которые сейчас э, тиражируются. Это тоже его работа и стоило мне вот тут ему позвонить, когда мы акцию готовили, все, нужно вот э, такие-то рисунки. Он Хорошо. даже издалека по интернету он присыл, это присылает присыл, да. и участвует. То есть они живут нашей жизнью, они знают, что такое орленок, они наши друзья, это их друзья, поэтому они легко сюда впишут. Угу. Ваш рецепт семейного счастья. Вот там фотографию то детскую тоже да. можно будет. Угу. Вот такие замечательные ребята. Угу. На фоне тык. Да. Не представляю, где они могли так сфотографироваться. Да. То есть петербургских парков вот нашли. Вот все настолько творчески, что даже да, фо да. к фотографии подходят так неординарно. Да. По-орлятски. Угу. Вот сложно сегодня прожить 25 лет и ни разу не поссориться. Вот ваш рецепт семейного счастья, орлятского. Вы счастливы? Конечно. 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 Тогда ваши лица. Ну, не знаю. Уважение, наверное, такое понимание, понимание, уважение и вот единство, единство вот этих интересов, наверное, во всем вот это мы проявилось. Не знаю, наше, наше счастье действительно помогло то, что мы одинаково смотрим на мир во многом. Вот. Это, наверное, вот это. Ну, рецепт, наверное, в каждой семье свой, поэтому ну, как опытному кулинару тут трудно ответить на одно, однозначно, поэтому прежде всего понимание. И ну, не задаешь все. лишних вопросов, почему ты сегодня задержался или наоборот, почему я сегодня мою посуду. Потому что она сидит, делает уроки. Такого mm -hmm. вопроса не возникает. Если видишь, что нужно сделать, подходишь и делаешь. Mm -hmm. Не упрекаешь. И нет, нет разделения. Мужское, женское э, это дело. Э, кому мыть полы, кому мыть посуду, э, кому стирать пеленки, когда дети были маленькие. Приходил после работы, и mm -hmm. все это было. И сейчас это сохраняется. Mm -hmm. Точно так же и дети сейчас ну, просто, там в Питере. Ну, нам друг с другом интересно, наверное, вот мы поддерживаем вот это все время в курсе разных событий, даже вот уже литературы, несмотря на занятости, молодежных интересов, наверное, вот это тоже помогает, мне кажется, потому что я даже, когда встречаюсь с некоторыми своими друзьями, кто погряз в семейном быть там, или э, в такой уже чувствует себя 
престарелым <смех> человеком. Я удивляюсь, потому что думаю, ой, слава Богу, что мы там, что мы такие молодые, что у нас все так стремительно, что все так меняется. Наверное, вот это тоже <смех> помогает. Вы когда женились, знали, что это навсегда? Нет, вот я, я не задавалась. Да и не задавали чтобы... такие вопросы. Было интересно, вместе любили да. друг друга, и вот 25 лет. Верится, ну, что 25 лет уже прошло. Ну, подсчитываем. Когда себе. смотришь на детей, вроде не верится, только маленькие были, угу. а вот уже угу. вот какие-то стали. Когда смотришь, на, вот, домой приезжаешь и видишь своих одноклассников, то тоже не верится, потому что чувствуешь, Они все себя, старше. чувствуешь себя гораздо моложе. Угу. Орленок, наверное, это еще вот одна особенность. Вечная его, молодость. То что, да, то, что мы здесь не стареем, не только душой. Ну что же, 1 августа у семьи Натальи Федоровны и Юрия Дмитриевича Беляковых серебряная свадьба, серебряная свадьба у настоящей орлятской семьи. Мы вас поздравляем от всей души с небольшим опережением. Угу. Желаем вам всех благ, огромного счастья, любви и радости. Пусть дети вас всегда понимают так, как вы друг друга понимаете, а дом пусть будет полной чашей. А сейчас специально для вас небольшой сюрприз, подарок от вожатых Комсомольского и Штормового. Орленок – это удивительная страна, которая объединяет и сплачивает людей. Итак, 25 лет назад Орленок объединил два любящих сердца. Эти два человека жи э, работали вожатыми в двух соседних лагерях – Штормовом и Комсомольском. И мы от наших лагерей хотим вас поздравить с этой знаменательной датой. И мы хотим вам сказать и пожелать, что 25 лет – это только начало. И чтобы ваша любовь не увидала. Хотелось бы подарить вам песню, которую написал мой друг. И я привез ее в Орленок в надежде на то, что она объединит немало любящих сердец. Упавший камнем в безумство грез Здесь я один бреду в лунных бликах Среди мерцания бесчетных звезд Рвется душа моя от крика Во двери сердца моего А вот от них тебе ключи Забыл я путь в родимый край Давно утерянный в ночи Я грежу о тебе Его серебряные слезы Догонят ли меня рассвет Пока я вижу эти грезы Во двери сердца моего А вот от них тебе ключи Забыл я путь в родимый край Давно утерянный в ночи Я грежу о тебе Очень нежно. Вы, наверное, тоже такими были, как и они. Да, конечно. И, наверное, они тоже ходят по этой лестнице, по лестнице любви. Конечно. Возможно, у них все еще впереди. Спасибо, Спасибо ребята, большое. большое. Сейчас Спасибо. уже не такая лестница. Сначала же там вообще сначала были просто земляные, потом положили камушки. И только уже через год первую вот эту вот бетонную дорожку сделали. Ну, а сначала да. с трудом. Ну ладно, все нормально. Они современные. Еще раз поздравляю вас с праздником. До свидания. Спасибо большое.